చెప్పి దొంగ దొరికిపోయాడు అయినా సరే చీము నెత్తులు లేనట్లు సిగ్గు శరం లేనట్లు ఆత్మాభిమానం లేనట్లు ఆత్మగౌరవం లేనట్లు ప్రజల మీద పడిపోతున్నాడు వారం రోజులైంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఆయనకి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సి నోటీసులు ఇచ్చారు దానికి జవాబులు ఇవ్వాలి ఆయన తప్పదు అయినా సరే దర్యాప్తు చేపడితే బాబు చిన్నబాబు జైలుకే ఐటీ నోటీసులపై ఈడీ సుమోటోగా దర్యాప్తు చేయొచ్చు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తు సుమోటోగానే చేసేయచ్చు పిఎంఎల్ఏ ఫెమా ఆర్బీఐ కంపెనీ చట్టాల కింద నమోదుకు అవకాశం ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం కింద కూడా దర్యాప్తుకు ఛాన్స్ ఐటీకి సమాధానం ఇవ్వకుండా తప్పించుకునేందుకు బాబు యత్నం రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత వచ్చినవే ఆరు నూట పద్దెనిమిది పాయింట్ తొంభై ఎనిమిది కోట్లు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఎన్ని వేల కోట్లు కొల్లగొట్టారో ఇదంతా తెలియాలంటే నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు అవసరం బాబు గారు రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతున్నారు భవిష్యత్తుకు బాబు గ్యారంటీ బాబు షూరిటీ అంటూ తిరుగుతున్నారు ఇవేమి నడవు లోకేష్ బాబుకేమో చంద్రబాబు షూరిటీగా ఉంటాడు ఈ కేసుల్లో అన్నిటికీ వాళ్ళ వ్యవస్థలకి మేనేజ్ చేయడం బాగా తెలుసు కనుక జైలుకి వెళ్లకుండా ఉన్నా కూడా స్టేలు తెచ్చుకున్నా కూడా షూరిటీలు అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా ఆ షూరిటీ అనమాట లోకేషం బాబుకి చంద్రబాబు షూరిటీ చంద్రబాబుకి భువనేశ్వర్ షూరిటీ భువనేశ్వర్కి బ్రహ్మణి షూరిటీ చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ బాబు బ్రహ్మణికి బుడ్డబాబు ఉన్నాడే దేవాన్షి బాబు అతను షూరిటీ ఇస్తాడు అతను గ్యారంటీ ఇస్తాడు ఎందుకంటే అతనికి ఐదు కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు పైనే ఉన్నాయి అతనికి కనుక అతను షూరిటీ ఇస్తాడు గ్యారంటీ ఇస్తాడు దేవాన్షి లోకేష్కి చంద్రబాబుకి భువనేశ్వరికి బ్రహ్మణులకి ఈ నలుగురికి కూడా దేవాన్షి బాబు షూరిటీ ఇస్తాడు గ్యారంటీ ఇస్తాడు బట్ ఈ నలుగురు కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకి షూరిటీ ఇవ్వలేరు గ్యారంటీ ఇవ్వలేరు భవిష్యత్ ఇవ్వలేరు దోచుకుంటాం దాచుకుంటాం వరకే వీళ్ళకి తెలిసింది ఇందులో అమరావతి రాజధాని అని చెప్పాడు శివరామ్ కృష్ణన్ కమిటీని పక్కన ఇచ్చిన నివేదికను పక్కన పడేసేసాడు నారాయణ గారు ఇచ్చిన కమిటీ రిపోర్టుని ఆధారంగా చేసుకుని ఆశ్రిత పక్షపాతం బంధు ప్రీతి స్వలాభం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసుకి స్థలంతో సహా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్కి స్థలంతో సహా బాలకృష్ణ గారి అల్లుడు గారికి స్థలంతో సహా అన్ని అన్ని ఎకరాలు ఎకరాలే అప్పటి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నారాయణ గారికి ఆయన విద్యా సంస్థలకి ఎకరాలు ఎకరాల స్థలంతో సహా అందరికీ దోచిపెట్టాడు బాబు పాపం పాపం అండి పాపం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులేవి కేంద్ర ప్రభుత్వము పేద బడుగు బలహీన దళిత మైనార్టీ వర్గాలకి కట్టించే టిడ్కో ఇళ్ళు అవి ఆ ఇళ్ళు కట్టిస్తుంటే పేదలకి గూడు కల్పించాల్సిన దగ్గర కూడా టన్నులు టన్నులు ఇనుము డబ్బు అనమాట వంద కోట్లు అనుకోండి వంద టన్నులట వంద టన్నులు ఇనుమును కూడా మింగేశాడు ఈ బకాసురుడు నారారోప రాక్షసుడు ఉన్నాడే ఆయన వివాహ భోజన నంబు ఇందైన వంట కంబు అన్నట్లుగా ఇనుము పేరు చెప్పినట్లుగా చెప్పి టన్నులు టన్నులు అని చెప్పుకుని నూట పద్దెనిమిది కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షల రూపాయలు ఆయన షాపూర్జీ అండ్ పల్లంజీ కంపెనీ నుంచి తీసుకున్న మొత్తం నలభై ఆరు పేజీల నోటీస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు షాపూర్జీ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఐటీ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ముడుపులకు సంబంధించి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంటు నలభై ఆరు పేజీల నోటీసులు ఇచ్చింది ఆ నలభై ఆరు పేజీల నోటీసుల్లో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఏ ఏ తారీఖు నాడు ఎలా తీసుకున్నారు అన్నది కూడా మొత్తం వివరాలతో సహా వాళ్ళు చెప్పారు ఫైనల్ స్టేట్మెంట్లో ఫ్రమ్ షాపూర్జీ పల్లంజీ రిటర్న్ కోడ్ యాజ్ స్టీల్ ఇన్ టన్స్ పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల రూపాయలు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో తీసుకున్నారు ఫ్రమ్ హైగ్రీవా పదకొండు కోట్ల పన్నెండు లక్షల ఆరు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో తీసుకున్నాడు అంటే అధికారం పోయిన తర్వాత కూడా ముడుపులు వదిలిపెట్టట్లా ముడుపులు తీసుకున్నాడు అధికారం పోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముడుపులు తీసుకున్నాడని ఈ లెక్కలు చెప్తున్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెక్కలు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత పవర్ఫుల్ మనిషి అర్థం చేసుకోండి పదవి పోయిన తర్వాత ముడుపులు తీసుకున్నది షెల్క అన్నయ్య ముప్పై మూడు కోట్ల డెబ్బై ఆరు లక్షల పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల ఏడు రూపాయలు ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో కూడా తీసుకున్నాడు ప్రేమ్ ఎవరెట్ అండ్ నవోలిన్ యాభై కోట్ల నలభై మూడు లక్షల రూపాయలు ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో తీసుకున్నాడు పోర్ ట్రేడింగ్ తొమ్మిది లక్షల నలభై రెండు వేల రూపాయలు ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో తీసుకున్నాడు ఫోనెక్స్ కంపెనీ పద్దెనిమిది కోట్ల పద్నాలుగు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో తీసుకున్నాడు పంతొమ్మిది ఇరవై 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 ఒకటిలో కూడా తీసుకున్నాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత కూడా ఈయన ముడుపులు తీసుకున్నాడు ఫ్రమ్ హ్యాండ్ రిటర్న్ షీట్ పది కోట్ల ఇరవై మూడు లక్షల రూపాయలు ఇరవై 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 ఒకటిలో తీసుకున్నాడు పేమెంట్స్ ఇన్ దుబాయ్ 
భారతదేశంలో చాలా అమరావతి దగ్గర కాదు హైదరాబాద్ దగ్గర కాదు ఢిల్లీలో కాదు ముంబైలో కాదు ఇక్కడ అన్ని చోట్ల నుంచి తీసుకుంటాం అయిపోయింది దుబాయ్ వెళ్ళిపోయి దుబాయ్ నుంచి కూడా ఏదో దావోస్ వెళ్తున్నా దుబాయ్ వెళ్తున్నా పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి అని పెట్టుబడులు సొంతంగా తీసుకున్నాడు ఆయన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పెట్టుబడులు తీసుకురాలా దుబాయ్కి వెళ్ళి పదిహేను కోట్ల పదమూడు లక్షల తొంభై ఐదు వేల రూపాయలని దినార్లుగా తీసుకున్నాడు బాబు గారు నేను చూపించింది కాదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డి డిపార్ట్మెంట్ చూపిస్తున్నవే ఇవి ఇది ఎక్సెల్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చూపించినవే ఏ రోజు నాడు ఎంత తీసుకున్నారు అని ఇందులో రాశారు పదిహేను టన్నులు పదహారు టన్నులు అంటే టన్నుల్లాగా రాసేసారు రూపాయలని వారెవ్వా ఎప్పుడు అప్పుడెప్పుడో చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఆయన జన్మదినం వచ్చి తులాభారం వేసుకుంటే ఆ పక్కన ఓ పక్కన డబ్బులు వేసారు ఓ పక్కన ఆయన కూర్చుని తులాభారం చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గగ్గోలు పెట్టేశాడు ఇంత అవినీతి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడా ప్రపంచంలో దేశంలో ఉన్నాడా అని నువ్వు చేసింది ఏదైనా టన్నులు టన్నులు ఇనుము ఇనుము పేరు రాసేసి డబ్బులు కొట్టేసావు దీనార్లు కొట్టేసావు రూపాయలే కాకుండా బాబు గారు ఆదాయ పన్ను శాఖకి వితండ వాదంతో జవాబులు ఇచ్చారు ఆ జవాబులు ఏవి చల్లవు నువ్వు ఇచ్చిన జవాబులు ఒక్కటి కూడా చల్లదు మళ్ళీ క్వశ్చన్ నెంబర్ క్వశ్చన్లు వేశారు వాళ్ళు అరవై క్వశ్చన్లు వేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బాబు గారికి ఐ ఆమ్ షోయింగ్ యూ అన్ ఇమేజ్ సెంట్ బై శ్రీ విక్కీ జైన్ ఫ్రమ్ హిజ్ మొబైల్ నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎట్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ వన్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాలకి కైండ్లీ గో త్రూ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ ఫ్రమ్ హోమ్ ద పేమెంట్స్ వర్ రిసీవ్డ్ and to whom the payments were given the print out print out of this image is exhibited as exhibit 4 in our statement figures 29 crore rupees rtgs advance paid by shopurji pallonji to navolin any suitcase company focus company on paper unna company malli unko sari 18 crore 20 lakh rupees cash collected by vicky jain from vinay from hygriva shalaka and annai డెబ్బై ఆరు కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలు అవి రెండు కలిపి ఆ తర్వాత నాలుగు కోట్ల తొంభై లక్షల రూపాయలు షాపోర్జీ పల్లంజి నుంచి నావోలిన్ ఎవరెట్ ద్వారా ఆన్ ది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఎంట్రీస్ రిటర్న్ ఆర్ పేమెంట్స్ మేడ్ బై విక్కీ జైన్ టు వేరియస్ పీపుల్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ బై శ్రీనివాస్ పెండియాల శ్రీనివాస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి అతనికి రాజేష్ పెండియాలకి మళ్ళీ అసిస్టెంట్ ఒకటి తోకెత్తేవాడు అనమాట మళ్ళీ ఇటు సూట్ కేసులు మోసేవాడు ద ఎంట్రీస్ వర్ పేమెంట్స్ ఆర్ యాజ్ అండర్ తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు దిస్ అమౌంట్ ఈస్ ది జిఎస్టీ డిడక్షన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఇరవై నాలుగు కోట్ల తొంభై లక్షలు నిరంజన్ శ్రీనివాస్ చంద్రబాబు నాయుడు హ్యాస్ గివెన్ హిజ్ నేమ్ టు డెలివర్ హిమ్ పేమెంట్స్ మిస్టర్ వికాస్ అనే అతను వికాస్ జైన్ అనే అతను పెండియాల శ్రీనివాస్ చెప్తే ఆ నిరంజన్ అనే అతనికి ఇరవై నాలుగు కోట్ల తొంభై లక్షల రూపాయలు పేమెంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఇది డైరెక్ట్గా పెండియాల శ్రీనివాసు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్లు లెక్కే చిత్తాల్లో చిన్నబాబు గారు చిన్నబాబు గారు లోకేష్ బాబు గారు మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని కూడా ఇరికిచ్చేసాడు దెబ్బకి నేను బయట ఉంటే వాళ్ళు లోపల ఉండడం ఏంటి వాళ్ళు లోపల ఉంటే నేను బయట ఉండడం ఏంటి ఇద్దరం కలిసి ఆడుకోవచ్చు కదా అక్కడ గోళీలు ఆడుకోవచ్చు ఇద్దరం తండ్రి కొడుకులు జైల్లో అని చెప్పి నిన్ను కూడా ఇరికేం చేశాడు లోకేషం బాబు మీ కుమారుడి సన్నిహితులకు ముట్టిన ముడుపులకు ఆధారాలు లేవుగో లోకేష్కి అత్యంత సన్నిహితుడు కిలారు రాజేష్ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యదర్శి కిలారు రాజేష్కి చేరిన ముడుపులు టీడీపీ కార్యాలయంలో కిలారు రాజేష్కు నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లు అందించామన్న మనోజ్ వాసుదేవ్ ఆర్వీఆర్ ఇన్ఫ్రాకి చెందిన రఘు రేలా ద్వారా మరో ఇరవై పాయింట్ పద్దెనిమిది కోట్లు నారాయణ కృష్ణ అనే వ్యక్తుల ద్వారా నగదు తరలింపు ఎన్నికల అనంతరం కూడా అక్రమ సంపాదన వస్తువుల్లో బాబు బిజీ 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 అమ్మో కరోనాలో బయటికి రాలేదు హైదరాబాద్ లో కూర్చున్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాలేదు మూడు కిలో మూడు మీటర్ల దూరంలో ఉండమంటే మూడు అడుగుల దూరంలో ఉండమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం సలహా ఇస్తే ఈయన మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎందుకున్నాడా అని అందరూ అనుకున్నారు ఓ ఈ లావాదేవీలన్నీ ఏది ముడుపులు వసూళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కరోనా టైంలో కూడా చేసి సెట్ ఈయన కరోనా టైంలో చంద్రబాబు కరోనా టైంలో కూడా ముడుపులు వసూళ్ళు పాత బాకీలన్నీ కూడా వసూలు చేసుకున్నట్ట ఎంత దుర్మార్గుడో చూడండి